guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-bike na naman po tayo. So, mag-training tayo for bike since day off namin ni Alu. And for today, kasama natin si Papa, Alu, and ako. And meron tayong kasama two bikers from... San Rafael. San Rafael. So, yun. Eh, ako, good morning nila kasi. So, for this vlog, isisingit natin yung mga highlights ng fourth leg of La Tour de Lachon since wala po tayo doon. Si Papa yung nag-vlog doon. Today, anong route natin? Ah, uh, yun pa rin. Yung merong uphill na ano, para ang yung puro patag sabihin. Kasi yung biking sa so March 29, alam kong gagamitin doon yung SITEX. SITEX no? pa rin. So marami siyang so, uphill talaga. Uphill. Kailangan natin ng more uphill. So see you guys. Just keep on watching. A few minutes later. So, dito na kami sa Rawak, San Jose. Kumusta guys? Okay naman. Uh, first time ulit ni Alu umakit ng uh, Rawak. After? Ulit. After 10 years. <laughs> After 10 years. Hindi <laughs> parang parang doon sa dehydrated pa. Kaya siguro medyo nag-beer siya kagabi. Beer ha? Nag-beer ka siya kagabi diba? Nakaka-dehydrate talaga yun before ka mag-bike. So, going dito sa Lawakan Mulag, mga 20 kilometers siya. So, yun nga, ito yung usual route namin dito sa Tarlac. And, balikan nga ng bahay mga 40 kilometers. So, perfect siya. Oh, ngayon, umalis kami kanina sa bahay. Gaya talang mga kami. Kaso, meron ako napansin. <laughs> sa bahay, hindi ko napansin. So, yung bucket na kami, wala pa na helmet yung isang kasama namin. So, eh, binabawal namin lagi yun. Yung pangalan niya si Antonio. Sabi naman niya, ano, ano yung nangyari sa helmet mo? Wala yung helmet mo. So, nila ako yung helmet mo sa bahay. So, ngayon wala akong helmet. Kami napansin eh. Siyempre bawal na. Oo, bawal. Nung muna sa amin talaga dito, siyempre kami nag-organize ng mga fundraise dito. Tapos makikita nila sa sa vlog or yan, makikita nyo ngayon. So, talaga date ko na lang napansin. So, okay, ngayon, napansin. dahil wala siyang helmet, ha, gagawa tayo ng parano ulit. Bitili natin siya ng helmet. Oo! Oh, 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 Ang sayang nyo! Ang pakasmal na ga! Kaya nung huli, hindi nung huli lang ha. Meron kumunta sa bahay, pinangakukan ko ng helmet. Yung helmet hindi galing sa akin. Nakita niya ako nag-post regarding sa helmet. Meron pumunta sa bahay, sumasama sa fanride. Ano mong sabi niya sa akin? Ito Louie, oh, meron akong mga extra helmet sa bahay. Kaya itong isang total ako, hindi ko naman ginagamit. Ibigay mo ngayon dun sa humihingi sa'yo. So kahapon din, pumunta sa bahay yung tao. Binigay ko sa akin yung helmet at nagpapasalamat siya. At sabi naman nung taong nagbigay, huwag mo nalang banggitin yung pangalan mo. Tinan nyo, ganun ang grupo namin dito sa... Kami nagsip mo nyo support yun. Hindi naman, kasi nga siguro nakita nyo dun sa, sa post ko or uh, sa isang fanread na, na may nung lumapit sa akin, humingi ng helmet, narinig yan. Kinabukasan pumunta sa bahay. So dahil ikaw wala akong helmet, patagas ang ulo mo, uh, pahirapan muna kita bago natabigyan ng helmet. <laughs> Paano kaya? Anong hirap yun? Mm -hmm. So kakatapos na namin mag-breakfast and... Ano ba? Anong gagawin natin ngayon? Ba't kaya yung shorts mo? Yung ass ko. Bakit? Ha? Ay, kakain eh. Dapat nga, gito lang kahit ass. Para hindi siya gito. Ganyan talaga yung... Ganyan talaga yung length ng shorts yung mga pang girls. Guys, meron ako nahuli ngayon-ngayon lang. My God! Alam mo, kala ko anong kinukuha niya sa packet niya sa likod? Ay, grabe yung puro ko pa rin. Hindi kita pinapaya. Sinashare ko lang yung tip mo kasi never ko na gamit yan sa buong Oy, biking career ko. I swear, never ako nagdala ng lip tint kapag nagbabike ako. Hindi, <laughs> cute mo ka eh. No? Ano ba man? So yan, at dahil dyan, Lou, medyo baka mabash ka siya. Dahil di tayo maganda. Guys, first time ko lang sabihin, please huwag kayo masyado nagbabash. <laughs> dahil medyo narahurt ako. Dahil di pa, di pa ko sanay nagbabash. Di ba, Lou? Huwag okay, kayo nagbabash, please. Kasi mga ganyan, for fun lang naman. At saka, hindi naman namin kayo na-hurt, diba guys? Kaya yun, please, don't bash. Okay na, no? <laughs> so guys, kaya papansin nyo. Suot ka na po yung uh, bike shoes na binili ko sa GGG Cycles nung last vlog ko. So, ito na siya. Super gusto ko siya dahil nagbamatcha sa 
kamay ko, di ba? And favorite ko talaga yung red when it comes to sports gear, yung mga ganyan. Dahil ang angas talaga yung tignan. <laughs> And, kung nakita nyo rin yung picture ko na when Makto is life, but 7-Eleven is lifer. Pero di po ako kung tear, no? Nang 7-Eleven socks and one piece foot of 7-Eleven. And ito naman, dahil may mga nag-a-ask din kung bakit ako naglalagay ng... Parang siyang... Actually, ano talaga ito? Head, headband? Naglalagay ako ng headband sa race ko every time nag-training ako or nag-race ako dahil sobrang useful niya kapag pawis na pawis ako. So, gaganyan na lang ako. So, pag pawis ako, so super easy lang mag-wipe ng pawis. Yun talaga yung purpose niya. And, since ngayon, dahil mainit na, pwede ko rin siya pang-cover ng face. Like, yun. Siyempre, pag nag-long ride kami, yun sa may time talaga na umabot kami ng hapon na or tanghali. So, hindi na maganda yung araw nun. Kung bagay, hindi na siya healthy, katulad ng morning sun. Mga ganun. So, ito yung pang-cover ko. So, ganyan lang siya. And then, shades. Especially, importante rin yung skin namin sa work. Kailangan din namin alagaan sa work namin sa flight attendant. And syempre, dahil mainit na and bababa na tayo, kailangan na natin mag-cover up. Naglalagay na ako sa arms ko. Kasi usually, every time na nag-long ride kami or nagbabay kami, laging hindi pumapantay yung kulay ng dito. <laughs> and dito, kaya lately sa work, nag-pull over na ako. Dati kasi lagi lang ako naka-blouse or shirt. Pero ngayon, lagi na po ako nag-pull over dahil hindi na pantay yung color ng skin ko dito compared here. So, ngayon, naglalagay na ako ng cover up. And other side. Okay, we're done. And this one, since meron na yung cover up, and pwede ko na rin siya mag-wipe ng pawis later dahil short ride lag naman. Dito ko siya lalagyan. So, I'm ready. Finally, we're home. So, nakastand din mga bikes natin, ready for clean up. So guys, andito na nga tayo sa bahay and of course, as promised, isashare natin sa vlog na to yung mga highlights or happenings last February 15 for the fourth leg of the Tour de Lechon. So yun na nga guys, wala ako doon and si Alu dahil meron po kami Japan flight. So it's a layover flight. Two days po kami nandun and ayaw naman namin i-miss yung flight na yun dahil first time po namin pagkasama sa Japan. Nin-enjoy talaga namin yun and I'm sure nag-enjoy din po yung mga participants na sumali dito sa Tarlac City. So yun na nga guys, share na nga natin dito sa vlog na to dahil may mga cyclists na talagang nag-aabang na ma-upload na. So, ito na guys. Enjoy watching! So, dito po tayo sa stage 4 ng Let's Join the Let's Join! Yeah, good morning boys! Good morning! Uh, dahil wala si Ira. So, ako ang vlogger ngayon, di ba? <laughs> So, ito po din sport, i-upload lang naman ni Ira to. So, ito, every fix na na kanila, lagi sila na dito. So, kapag salamat tayo, nandito na naman sila. Please, si Pico, say hi! Ngayon, no, halos 6.30 na. So, mag-start na kami ng ride. Going to Clarkfield, Pampaga. Oh, 
mapapas na tayo ng uh, bayan sa COVID-19 ngayon going to practice ang magpanga, no? Pakiusap lang, no? Uh, yung mga first-timer na akin tayo na sa COVID-19 kung hindi kaya, okay lang pwede tayong maglakad, okay? Importante, bawat ikaw ang mag-alala kung hindi kaya, okay lang pwede tayong maglakad, okay? Importante, magkikita-kita pa rin tayo sa picnic grounds Sa akin na kami lang sa COVID-19 Ito, akyata ng mahaba to So ako, matagal na ako hindi umakit na dito Ako, kapag hindi ko kaya, ganito ang gagawin ko, ilalakad ko siyang ngayon, no? Ilalakad ko siya, ha? <laughs> Ay na, alo, na-miss ka namin. Ibang klas itong ride namin, ha? Masaya. May pantag, merong akyata, ha? Sige, see you guys later. Survive namin yung akyatan dun sa yung paahon dun. Halos uh, meron siguro mga isang kilometro ang akyatan ba yun? Meron ba? Tingin nyo? Grabe ang tirik ng, ano, ng daan. No? So hinihintay lang namin yung mga ibang riders. No? Papasok na po kami ng uh, Clarkfield, Pampanga. So yun po ang pinaka main gate nila dyan. Diretso na po kami ng picnic lang para doon po kami kakain. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Go! kami ngayon sa picnic ground. Ayra, Alu, yung trabaho nyo, ito ginagawa nyo ni si Papa nyo. So, nakapakain tayo ulit. Meron tayong chicken sandwich, egg, and uh, mineral water. So, okay naman ang ride namin, no? Meron challenging na ride yung dun sa may Sukobit. Alam, grabe. Ang haba ng ahunan. Tiniis namin. Nandiyan yung mga bigyan na talagang hindi na, na kinaya at nilakad na lang nila. At pero ngayon na maganda, sama-sama pa rin kami. Yung mga cement lang, ito, no? Kasi meron tayong uh, kasama ng mga nurse. Yung mga gusto magpa first aid. Lumanapit lang sa pick-up na black. Oh. Ang mga medics natin. Tapos na po kaming kumain, no? So, kukuha tayo ng isang rider at uh, tatanungin natin kung kumis na naman ang ride natin from Tanlac, going to Clark, lalo na doon sa may Akiata, sa Mesocobia. Uh, Mr. Scavenis, pwede mapunta ka dito sa Clark. Ayan po siya, umiigay ka po ng konti. So, Scavenis, ano masasahin mo sa ride natin ito? Ah, maganda, presko, mahaba, may Akiata, may Oo, bata. tama. Dahil napansin ko kanina nung uh, umakit tayo doon sa may Akiata, uh, uh, sa Akiata, no? Yung mga iba naglalakad. Oh. Pero ang maganda, sama-sama pa rin natin, kinain natin, di ba? Oh. So, ikaw, anong ginawa mo doon? Ah, ginawa ko patag yun! Yan! Yeah. <laughs> Paano, pakita mo, pakita mo, paano yung papatun ng makiyat? Pakita mo, yeah. simple, simple yes. lang. Totoo po yun, kasi ako talaga nakita ko siya. Nasa likod niya ako eh. Siya nakikita sa sabi niya, lalari, lari! <laughs> Bakit na gano'n, di ba? Oh. So, one time tayo, dahil sa hep, hep, hooray, pakita mo ulit. Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! <laughs> Tasan ko ba kami mga sumemplang? Naiwan, yun naiwan! Bigyan natin ang lechuman, no ka? Sagot ni Aira! Aira, sagot mo to! Sichange ko sa ito, ha! Oh, no! So, ito po, pauwi na po kami! Nandito po kami sa Clarkfield, Pampanga. Sobrang ganda po ng lugar dito. Masarap mag-bike! Shoutout po, ha! So, ako na mag-shoutout para kay Aira. Shoutout po sa buong mga bikers, mga kapadyak ko sa buong Pilipinas po! Shoutout sa inyong lahat! Sana makapasyal kayo dito sa Tarlac at sa Anginet. Welcome po kayo dito sa amin. So, ayan po, natapos po namin ng uh, stage 4 ng uh, Detroit Direction. So, nag-iwa-iwalay na po kami. Ito, in-invite namin po kayo eh, ulit doon sa next uh, papawis ride namin. So, ito na po yung stage 5 na gagawin po namin sa February 29, Sabado rin po yun. Kasi yun po sumama sa amin, welcome na welcome po kayo. So ulitin ko po, salamat po. Ako po ngayon ang vlogger nyo sa, sa ngayon, dahil wala si Ayra. Guys, maraming po salamat. Miss you Ayra, miss you Alu, next time. Aww. Diba? Ang saya-saya. For sure, lahat po kayo ay nag-enjoy and nabusog that day. And of course, before we end this video, isa-share ko lang po kung naaalala nyo pa yung sa fourth vlog natin na birthday ride. Kung napanood nyo po yun, meron pong pinangakuan si Papa na bike shoes. Siya po yung nanalo sa pinakalumang bike shoes. And nakita natin na medyo sira na yung bike shoes niya. Kaya sinabihan ni Papa na pumunta sa bahay para bibigyan na yun ng new bike shoes. Ito yun. So... 
Nabigyan na po natin siya ng new bike shoes. And for sure, mas gaganahan na siya niyang mag-training and sumali sa mga races, di ba? So, yun guys. That's all for today. Kailangan ko na talaga mag-shower dahil one hour na akong nasa bahay and nakagarito pa rin. So, mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe and also like and comment down below sa mga suggestions or vlogs na gusto niyo pa pong makita sa ating channel. So, so, <laughs> see you guys. Bye! Mm.